ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் பார்த்திபன் சாமுவே உங்கள் விருப்பம் எங்கள் சேவை எங்கள் சேவை உங்கள் விருப்பம் இன்றைக்கி நம்ம பா பார்க்க போகிறது ஜாம் இப்போ ஜாம்னாலே சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசு வர எல்லாத்துக்கும் நினச்சிக்கும் கண்டிப்பாக விருப்பப்படும் இப்போ நீங்கள் கடையில் போய் வாங்குவீங்க நூறுரூபா இரநூறுவா கொடுத்து வாங்குவீங்க நான் அதில் நிறைய கெமிக்கல் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த நம்ம கொடுக்க குழந்தைங்களை கொடுக்கும் போதும் சரி பெரியவங்களுக்கு சாப்பிடச்சாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகுது சரியா ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பத்தே நிமிஷத்தில் நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லாத்துக்கும் தேவையான ஜாமை எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோங்க தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது பைனாப்பிள் ஜாம் அண்ணாச்சி பழ ஜாம் ஒரு அரை கிலோ அண்ணாச்சி ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் நூற்றம்பது கிராம் சீனி ஒரு நாலு கிராம்பு கொஞ்சம் தண்ணி நமக்கு கொஞ்சம் தேவையான நெய் எடுத்துருக்கோம் நம்ம அந்த பைனாப்பிளோட எல்லா தொழிலையும் செய்விட்டு நம்ம சின்ன சின்ன சாப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம் நம்ம நல்லா அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியாச்சு இனி இதை அப்படி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை நம்ம ஒரு நல்ல பேஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அப்படி பேஸ்ட்டை நமக்கு அரைச்சி எடுத்தால் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அரைச்சிட்ருக்கோம் சரி கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு என்ன ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம நினச்சிடலாம் தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் இதுக்காண்டி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா ஃபைன் நமக்கு நல்லா பேஸ்ட்டாக கிடைக்கணும் இல்லையா அதுக்காண்டி நம்ம என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு ரெண்டு டீ ஸ்பூன் நம்ம டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம என்ன செய்யலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதுவே நமக்கு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம நல்லா திக்காக அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் இப்போ சில உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னா சில நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த பேஸ்ட் லெவலில் நமக்கு என்ன செய்ய போகும் நமக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சாச்சு இருக்கக்கூடிய வந்து நெய்யை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிடும் போதும் நமக்கு ஏன்னா இந்த நெய் வந்து நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் அதோட ஸ்மெல்லுக்கும் டேஸ்ட்டுக்காண்டி தான் நம்ம அதிக நெய் விடணும் இது அவசியம் கிடையாது உடனே நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம டேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்கிறதா டேஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யலாம் அதில் அப்படி நம்ம கட்டிடலாம் நமக்கு இது நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் சரியா எதுக்காண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேகணும் இப்போ நமக்கு பைனாப்பிள் வந்து நல்லா வெந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன செய்யணும் நமக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யலாம் நல்லா கிண்டி விடுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் நம்ம என்ன செய்யாது நல்லா கிண்டிக்கலாம் இது வந்து நமக்கு ஒன்றும் அடி ஒன்றும் பிடிக்காது நம்ம நெய் ஊற்றிருக்கிறதுனால அது நமக்கு சட்டியில் ஒன்றும் என்ன செய்யாது நமக்கு அடியில் பிடிக்காது இங்கே நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் அப்போ அந்த மனமே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன் இப்போ ஒரு பைனாப்பிள் வந்து நல்லா வெந் வெந்து வரைச்சமோ அந்த ஸ்மெல்லே வந்து நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போயே நம்ம அதை என்ன செய்யலாம் ஓரளவு அது வெந்தாச்சு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த சுகரை நம்ம ஒரு அரை கிலோவுக்கு நூற்றம்பது கிராம் சுகர் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆட் பண்ணுறோம் சிலவங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஏன்னா பிள்ளைங்க வந்து நல்லா வந்து சுகர் வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து அடிஷ்னல் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ நம்ம சுகர் போட்ட உடனே இந்த ஜாம் என்ன செய்யும் கொஞ்சம் இலகும் ஏன்னா நம்ம சீனிங்கனால அது என்ன செய்யும் நமக்கு அது இலகி கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு பதத்துக்கு வரும் இனி இது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு இப்படியே கிண்டிட்டே இருந்தால் போதும் ஆனால் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கிராம்பு இந்த கிராம்பு வந்து நமக்கு மனத்துக்காண்டி தான் போடுறது அப்போ அந்த கிராம்பு போடுச்சோம் நமக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நமக்கு அது சாதா நார்மலாகவே பிள்ளைங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து ஜாம் கூட கொடுக்கலாம் சிலப்போ வந்து சில பிள்ளைங்க வந்து நல்லா இனிப்பு சாப்பிட்றாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நமக்கு இப்போ பிரியாணி எதாவது வச்சோம்னா அதுக்கு நமக்கு இது என்ன செய்யலாம் ஒரு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சைடிஷ் மாதிரி நம்ம இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ ஜாம் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு ஒரு அரை எலும் சம்பவத்தில் நினச்சிடுறேன் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப் விடுறேன் எதுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ப்ரிசர்வேட்டிவ் இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யலை எதுவுமே கெட்டு போகிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கெமிக்கல் எதுவுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணல இல்லையா அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு இளம்சம்பளம் சாறு மட்டும் விட்டுருக்கேன் சரியா இதனால் நமக்கு என்ன செய்யும் இது வந்து சீக்கிரம் கிடாது ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃப்ரிட்ஜில் இதை வச்சு ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அழகான பைனாப்பிள் ஜாம் நம்ம அந்த ஈஸியாக நம்ம என்ன செய்யாச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு சரியா இது வந்து நம்ம ஒரு கெமிக்கலுமே ஆட் பண்ணல நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம் பெரியவங்க சாப்பிட்லாம் இப்போ சிலவங்களுக்கு சுகர் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் சுகரை குறைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எல்லா வயசில் உணவு என்ன செய்யலாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ